অনুরোধ করতে পারি আপনারে যে ওই সুরা নিশার আয়াত খোলার জন্য আমার মোবাইল তে খুললে আবার আপনার আমার ডিসকানেকশন হয়ে যাবে যে তিন মেয়ে তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে মা বাবা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যদি পুত্র সন্তান থাকে এই সমস্যাটা যদি পুত্র সন্তান না থাকে তখন এখানে একটা গাণিতিক সমস্যা আছে ভাই এটা সবাই জানি আমরা এটাকে আউল পদ্ধতিতে সমাধান করতে হয় না না কোনটা বুঝছি যে মা বাবা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যদি পুত্র সন্তান থাকে এই শব্দটা বুঝি নাই আর কি মানে ছেলে বেশি পায় না ছেলে ইসলাম ধর্ম অনুসারে দুইজন মেয়ের সমান একজন ছেলে পায় না সেই জন্য ভাগটা বেশি হবে আর কি তবে সন্তান সন্ততি যদি শুধু দুজন নারীর অধিক হয় তাহলে তারা রেখে যাওয়া সম্পত্তি তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে আর কেবল একটি কন্যা থাকলে সে অর্ধেক পাবে এবং তার পিতা মাতা উভয় উভয়ের প্রত্যেকে রেখে যাওয়া সম্পত্তি ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তার সন্তান থাকে আর যদি তার সন্তান না থাকে তাহলে তার ওয়ারিশ মা পিতা মাতাই হয় সে অবস্থায় তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ কিন্তু তার ভাই বোন থাকলে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ আচ্ছা ইসলামিক ফাউন্ডেশন মনে হয় মোবাইলে ডাউনলোড করছি তো মানে লেখছে যে তিন বোন তিন ভাগের দুই ভাগ মা পিতা মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ যদি পুত্র সন্তান থাকে যদি পুত্র সন্তান না থাকে তখন এই পুত্র সন্তান থাকে এই সমস্যা রয়েছে আর কি লজিক্যাল বাই যে হিসাবটা দিছিল পুত্র সন্তান থাকলে তখন আর সমস্যা এই বেজাল লাগে এই জায়গাটায় আর কি যদি পুত্র সন্তান দৌড়ি আর কি আচ্ছা ভাই যাক ধন্যবাদ বলতে <laughs> ধরেন যে অনেকেই 
ধর্মটাকে আস্তে 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 ইয়েট করছে কি চলছে ভাই কি চলছে জানা আছে আমি এটা সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন আপনার বিভিন্ন রকম বক্তৃতা দক্ত দেখে বা লাইভ ভিডিও দেখে ধর্ম নিয়ে বিরকম করছে মাথায় আজকে ছিল তো সেখান থেকে আমি ধর্মতে অনেকটা বেরিয়ে গেছি হ্যাঁ তো যেখানে দেখা গেল যে ধর্মের মধ্যে ভালো কিছু আছে তো খারাপটা বেশি যে সেক্ষেত্রে ধর্ম না থাকলেও সমাজ ব্যবস্থা চলতে পারে যেটা বড় বড় ইউরোপিয়ান বিভিন্ন কান্ট্রিতে বা ভালো ভালো কান্ট্রি গুলো চলছে অলরেডি ধর্ম ছাড়া ভাই আপনার না একটা প্রশ্ন ছিল স্পেসিফিক প্রশ্ন চলে যান হ্যাঁ স্পেসিফিক প্রশ্নটাই বলছি আমি তো সেই হিসাবে বলছি যে এতগুলো ধর্মের মানে ধর্ম ছাড়া পৃথিবী হতে কতটা বছর লাগতে পারে তাও আপনাদের আইডিয়া আমরা বড় জোর বলতে পারি যে আজ থেকে পাঁচ ছয় প্রজন্ম পরে হয়তো ধর্ম কিছুটা চলে যেতে পারে বা বিলুপ্ত হতে পারে এইটুকু বলতে পারি কত বছর পরে এটা কি সম্ভব এটা তো লিনিয়ার প্রসেস না যে ধীরে ধীরে বাড়বেই 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 এটা তো এরকম কোন লিনিয়ার প্রসেস না বাড়তেও পারে কমতেও পারে হ্যাঁ বাড়তে পারে কমতে পারে এবার আমরা আমরা যদি আমরা যদি এইভাবে আলোচনা করে যেতে পারি আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি তাহলে হয়তো কমবে কিন্তু যদি আমরা আলোচনা বন্ধ করে দেই কালকে যদি আমরা আমি বন্ধ করে দেই সবকিছু বা আমরা সবাই যদি এটা নিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেই তাহলে আবার বাড়তে পারে মানে পরিস্থিতিটা সৃষ্টি করতে চাই আমরা কিন্তু এটা আদৌ হবে কিনা বা বন্ধ হয়ে যাবে কিনা এটা তো আমরা এখন বলতে পারছি না যদি হয় তাহলে হয়তো ধর্মের ইয়াটা প্রভাবটা আস্তে আস্তে সমাজ থেকে কমতে থাকবে পৃথিবীর কোন এলাকার কোন টং এর দোকানে কি হচ্ছে সেই ইনফরমেশন গুলা লাগবে এগুলো তো আমাদের কাছে নাই তাহলে আমরা কিভাবে মানে আন্দাজে একটা কিছু বলে দিব এটা তো হবে ভবিষ্যৎবাণী জ্যোতিষীরা যে ভবিষ্যৎবাণী করে সেটার মতো হয়ে যাবে সেটা তো আমরা করতে চাই না ঠিক আছে আমি আগে পরে কোশ্চেন যাচ্ছি একটা পজিটিভ ভাইব বলে একটা ব্যাপার আছে যেটা আমি দেখ সিক্রেট বলে একটা সিনেমা ছিল সিনেমাটা দেখেছি আমি উঠতে একটা মানুষের যদি তারা যদি আসলেই ছাদ থেকে লাফ মারে এইটা মনে করে যে তারা উঠতে পারবে তাহলে কি তারা আসলেই উঠতে পারবে এটা কি আপনি মনে করতেছেন ব্যাপারটা যারা একটা টাইমে নিজের সাকসেস পায়নি 
परीक्षा दी जा परीक्षा देर आगे ईश्वर नाम कविता आबृत्ति कर लाल गाच एक पै दिए सब गाच छड़िए खराब लगते ईश्वर तो मान पाप दी से क्षति कर नहीं क्षति कर नहीं पृथ्वी क्षति कर नहीं महापाप कर फिलल जहां नामे मान तीन लक्ष कोटी बचर पड़ाना कर आत्मविश्वास कथा आत्मविश्वास भेगे देखतेश्वास ध्वस कर शेखाना है तुम जो करो तुम्हें जहां नाम आगुने दिए पड़ना तुम मगज गोले गोले पड़े तुम्हें सप दिए काटा सप कमर दिवे कमिरे से कमर तुम्हें ईश्वर लाड्डू बेर खे फिल ईश्वर अनंतकाल आगुन पोड़ा मगज टप टप कर गले गले पड़े तो एक शिशु भयंकर बेपार डिपेन्डेंसिपारे मानुषिटी मोटामुटी मन कर मन कर मानुष आगे शेष्ट 
থ্যাংকস ভাই আসার জন্য আমি তাহলে একটু বলে চলে দিই এইটা যে সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর যে সমস্যাটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে ধর্ম একটা অন্যায় কাজ করার পরে এই স্যাটিসফ্যাকশন একজন মানুষকে দিতে পারে যে এই যে ভয়ঙ্কর অন্যায় কাজটা যে আমি করলাম এটা আমি খুব ভালো একটা কাজ করেছি আমি সমাজের উপকার করেছি আমি মানব জাতির উপকার করেছি একজন জঙ্গি সে যখন এতগুলো লোককে হত্যা করে বোমা মেরে হত্যা করে তখন সে এই ভাবটা মনে করেই হত্যা করে যে সে আসলে বৃহত্তর মানব জাতির মস্ত বড় একটা উপকার করছে সমাজ থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করছে এই কুফর কুফর থেকে সমাজকে মুক্তি দিচ্ছে এটা মনে করি সে এই কাজটা খুবই আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনি সমস্ত জিহাদিদেরকে দেখবেন বা সমস্ত ইসেদেরকে ধর্মান্ধদেরকে দেখবেন শুধু জিহাদি না হিন্দু জিহাদি হতে পারে তাদেরকে দেখবেন প্রচন্ড রকমের আত্মবিশ্বাসী এবং তারা শত শত লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করার পরেও তাদের মধ্যে কোন পাপ বোধ বা তাদের মধ্যে কোন অপরাধ বোধ আপনি লক্ষ্য করবেন না কারণ তারা মনে করে যে তারা এই কাজটা ঈশ্বরের জন্য করছে পৃথিবীর ভালোর জন্য করছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্করের ব্যাপার অমিত ভাই আমি তাহলে আজকে বিদায় নিয়ে আপনি একটু কন্টিনিউ করেন কিন্তু দাদা তারা কিন্তু সাফল্য হয়ে যায় তাহলে গুড নাইট ভাই গুড নাইট ভাই সাবধানে থাকবেন আর দুটো কোশ্চেন আছে আমার দাদা मेडिसिन कफलतार सामने सब समय बडी से ठेले बिस्टी हा সবাই একসাথে গিয়ে তারা ইচ্ছে করে যে হ্যাঁ বৃষ্টি হোক বৃষ্টি হোক বৃষ্টি হোক বৃষ্টি হোক ইচ্ছে করে তখন বৃষ্টি হতে শুরু করে সবাই মিলে একটা পজিটিভ জিনিস কি চাইছে আমি কথা শেষ করব নাকি আপনি বলবেন जन्मकहनीटा शाहरुख 
শাহরুখ খানের মতো কিছু কাউকে যদি তুমি চাও সারা কায়নাথ জুট যাতায় এইবারে ভাবুন অবস্থা মহাবিশ্ব থেকে দু একটা টুকরা যাতে মাথায় না পড়ে সেটাই সেটাই হচ্ছে প্রবলেম এখন আমাকে তো তার জন্য পরিশ্রম বা আরো অনেকেই বিবেক ওবরায় পরিশ্রম করতো পরিশ্রমের তো আর কমতি ছিল না পরিশ্রম 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 সবাই পরিশ্রম করতো কিন্তু কারুর তো কাজ হলো না সেই অভিষেক অভিষেক বচ্চনের সাথে বিয়ে হলো হ্যাঁ ব্যাপারটা পরিশ্রম কমতি ছিল তা অবশ্য বটে সালমান খান যার পেছনে লেগেছে তার পরিশ্রম কমতি হবে না কেন তো যাই হোক সালমান খানও সালমান খানের হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আমি তাহলে আমার কথাটা শেষ করতে একটা আপনার হ্যানা क्वेश्चन আসছে আপনাদের উপরে আমি যা যা যে কথাটা বলছিলাম আমি সেই কথাটা শেষ করে নিই তারপরে আপনি হ্যাঁ কোশ্চেন আসবেন কেমন ঠিক আছে তা এইবারে এরকম এইবারে সেখানে সেই ওয়াইল্ড ওয়াইড ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়ার্কার্স সরি বিল ওয়ার্কার্স এরা কি করে এরা হচ্ছে এক জায়গায় বসে খুব প্রার্থনা করছে প্রার্থনা একটা ইচ্ছে করছে যে হ্যাঁ বৃষ্টি হোক বৃষ্টি হোক বৃষ্টি হোক বৃষ্টি হয়ে যাবে এরকম একটা ব্যাপার যদি এরকমই যদি হতো তাহলে ভাবুন যে এক করোনা করোনা সম্পর্কে কি মানে আমার মনে হয় সবাই খুব ওই যে বলে না সিদ্ধার্থ সে মানে একদম মানে খুব মন থেকেই সবাই চাইছিল যে করোনা যেন না থাকে করোনা যেন ভালো হয়ে যায় করোনা যেন ঠিক হয়ে যায় বিভিন্ন জায়গাতে পুজো টুজো হয়েছিল অনেক কিছু হয়েছিল অনেক মানে অনেক মানুষের উইল ছিল সেখানে কিন্তু করোনা করোনা যখন যখন যাওয়ার তখনই গেছে এটা কিন্তু সেই উইল ফোর্স বা এরকম দিয়ে কিছু হয়নি হ্যাঁ পজিটিভ অ্যাটিটিউড থাক রাখবেন অবশ্যই একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড রাখবেন আই উইল ডু ইট আমি এটা করতে পারি এরকম একটা আমি এটা করবই এরকম একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড রাখবেন কোনো অসুবিধা নেই তাতে কিন্তু এই যে উইল উইল পাওয়ার অবশ্যই কিছু কাজ করে উইল পাওয়ার বলতে কিরকম যদি আপনার মনে হয় যে না আমি এই কাজটা করবই সেই সেই যে একটা একটা দৃঢ়তা একটা চরিত্র চারিত্রিক দৃঢ়তা সেই জিনিসটা থাকতে পারে সেটা আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এই জিনিসটা মনে রাখা ভালো যে শুধুমাত্র ইচ্ছে থাকলেই হয় না ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় ঠিকই আমি মানছি সেটা হয় এটা ঠিকই দেয়ার ইজ এ ওয়েল দেয়ার ইজ এ ওয়ে সেটা করতে পারেন সেটা অবশ্যই কিন্তু সেই উইলটা অবশ্যই এরকম না যে একটা উইশ এরকম না সেই উইলটা ঠিক আছে উইলটা ইচ্ছে কিন্তু উইশ আমি একটা উইশ করছি খুব মন দিয়ে খুব উইশ করলাম উইশ করলাম উইশ করলাম সেটাতে কিছু হয় বলে আমি অন্ততপক্ষে মনে করি না কিন্তু পজিটিভ অ্যাটিটিউড কি রাখবেন না অবশ্যই পজিটিভ অ্যাটিটিউড রাখবেন ইউ শুড হ্যাভ এ পজিটিভ অ্যাটিটিউড সবসময় সমস্ত দিকে একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড রাখবেন এইবারে আমি আশা করি আমি আমি আশা করি আপনার কোয়েশ্চেনে ধরতে পেরেছি তাই না আপনি যদি একটা স্পেসিফিক মানে মেডিটেশনের মাধ্যমে যদি একটা স্পেসিফিক সাইকোলজিক্যাল স্টেটে যদি রিচ করেন দেন অনেকটা জয় ভাই যেভাবে করে বলেছিল যে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আপনাকে হেল্প করবে আর কি একটু বললাম যে তুমি একটা কাজ করো একটা একটা ছোট্ট করে একটা বই লিখো নিজের মতো করে লেখো তোমার পার্সপেকটিভ তুমি লেখো সেখানে একটা অন্যরকম ইয়ে হবে তুমি এটা লেখো তুমি প্রথমেই এটা নিয়ে কোন রকম মানে খুব একটা পজিটিভ অ্যাটিউড দেখা কে কিনবে যদি কোন রিজন নাই থাকে 
দেখো তুমি যদি কোনো কিছু একটা অ্যাচিভ করতে যাও তাহলে তোমার কাছে একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড থাকা খুব জরুরি আমি মনে করি আমি সবসময় যখনই কাউকে রিক্রুট করি আমাদের আমার টিমে যখনই দেখি তখন রিসার্চের ক্ষেত্রে আমি সবসময় দেখি তার একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড আছে কিনা সে একজন গো গেটার না হতে পারে সে একজন সবসময় একজন এরকম না হতে পারে যে তা সে খুব বেশি উচ্চাভিলাসী উচ্চাভিমানী এরকম না হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে যেন একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড থাকে সেই জন্য প্রথমে শুরুতেই যেন হেরে না যায় যে আমি এটা এরা হবে না এটা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড এরা এরা হবে না এটা সম্ভব না এরকম যেন না করে সে সবসময় যেন একটা তোমাকে একটা তুমি যদি মনে করো যে আমি কিছু একটা অ্যাচিভ করবো সেই অ্যাচিভটা একটা ইয়ে হতে পারে সেটা একটা স্মার্ট গোল হতে পারে স্মার্ট মানে ওই কিছু কিছু ওখানে কিছু গোল আছে মানে স্মার্ট কত একটা জিনিসের অ্যাক্রোনিম আর কি তা সেটা একটা টাইম বাউন্ড রিজনেবল একটা মেজারেবল এরকম কিছু গোলস আছে সেই গোলস তুমি রাখবে ঠিকই কিন্তু এখন এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি এইখানে কিন্তু এই পজিটিভ অ্যাটিটিউডটা মানে আমি এরকম বলছি না একটা উইশের কথা বলছি না তুমি উইশ করলে যে জিনিসটা হয়ে যাবে সেরকম কিন্তু না ধর একটা কোম্পানিতে সবাই বসে বসে উইশ করলো যে একটা এফ ডি অ্যাপ্রুভালটা চলে আসুক বা সি অ্যাপ্রুভালটা চলে আসুক এইরকম ব্যাপারটা কিন্তু হয় না এই যে অ্যাটিটিউডটা আলাদা জিনিস একটা পজিটিভ ভাইভ পজিটিভ অ্যাটিটিউড এই জিনিসটা একটা আলাদা জিনিস আর এই যে এখানে একটা একটা পজিটিভ একটা এনার্জি এই যে বল বলছে না যে পজিটিভ এনার্জি এই যে জয় যে বইটার কথা বলছে বা যে ধরনের ইয়েগুলোর কথা বলছে সেখানে বলছে একটা পজিটিভ এনার্জি সেখানে একটা সবসময় একটা একটা পজিটিভ এনার্জি রাখো সেখান থেকে একজন একটা নতুন কিছু একটা তৈরি হবে সেটা তোমার জন্য পজিটিভ তৈরি হবে কিন্তু আমাদের আমাদের এই মহাবিশ্বে সত্যি কি একটা পজিটিভ এনার্জি বা নেগেটিভ এনার্জি বলে এরকম কিছু হয় না এরকম কিন্তু সত্যি হয় না তোমার জন্য যেটা পজিটিভ হতে পারে সেটা অন্য কারোর জন্য নেগেটিভ হতে পারে যেমন ধরো এই যেমন ধরো এই ইয়েতে এই করোনা করোনার মধ্যে প্রচুর মানুষের খুব মানে খুব খারাপ হয়েছে এই জিনিসটা মানে বহু মানুষ সর্বশান্ত হয়ে গেছে বহু মানুষ খেতে পায়নি বহু মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছে গৃহহারা হয়েছে আবার বেশ কিছু মানুষের প্রচুর লাভ হয়েছে যেমন কিছু কিছু কোম্পানি যেমন ধরো ফিলিপস হ্যাঁ ফিলিপস তার একটা তার একটা সেক্টর ছিল সেই সেক্টরটা কোনোদিন চলতো না একটা রেসপিরেটরি একটা সেক্টর ছিল সেইখানে বরং জয় একটুখানি মন দিয়ে শোনো যদি যদি কথা বলো একটা থাকে না তাহলে কথাটার মন দিয়ে শোনো না মন দিয়ে শোনো তা ফিলিপস এর যে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার হই হই করে বিক্রি হতে আরম্ভ করলো এবং এই সেক্টরটা যেখানে যে ভাগ যে ডিভিশনটা ফিলিপস একসময় ভাবছিল বেঁচে দেবে অন্য কাউকে বা ওরা বন্ধই করে দেবে সেটা এখন ওয়ান অফ দা তাদের মোস্ট প্রমিনেন্ট একটা রেভিনিউ জেনারেটিং সেক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে বহু লোক বহু লোক মানে একবারে বিশাল লাভ হয়েছে তাদের তা একটা এই যে জিনিস তার মানে একটা জিনিস যেটা পজিটিভ এনার্জি যেটা ছিল সেই এনার্জিটা সেটা যাদেরকে যেটা ওদের জন্য পজিটিভ এনার্জি যে এটা একটা ওরা একটা অপরচুনিটি পেয়ে গেছে সেটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বহু মানুষের জন্য একটা নেগেটিভ ছিল তো এরকম এই পজিটিভ এনার্জি পজিটিভ থট নেগেটিভ থট এরকম কিছু হয় না লালু প্রসাদ যাদব সে করে করে টাকা ঘুষ খেয়েছে তাকে তাকে আমরা বলছি খুব খারাপ লোক এটা বিশাল বদমাইশ বিশাল চোর তার বাবা মা বা তার যে নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স যাদেরকে সে হেল্প করেছে কোটি কোটি টাকা ঘুষ খেয়ে কোটি কোটি টাকা তচুপ করে যে টাকাটা যার পেছনে টাকাটা ঢেলেছে তারা কি বলছে খুব খারাপ লোক তারা তো তাকে বলছে না বলছে তা ও লালু প্রসাদ যাদবের মতো মানুষ হয় না এই জয়ললিতা জয়ললিতাকে আমরা বলছি একটা জঘন্য একটা মানুষ সে মানে চোর ছেঁচোর এরকম বলছি কিন্তু জয়ললিতা যে যে যেখানকার ইয়ে ছিল এম এমপি ছিল সেই এরিয়াতে যে গিয়ে দেখবে সেখানে তাকে ভগবানের মতো পুজো করে কেন কারণ হচ্ছে সে ওখানে বেশ কিছু হেল্প করেছে ও খুব খারাপ কাজও করেছে সে প্রচুর টাকা তচুপ করেছে ঠিকই কিন্তু সেখানে বহু মানুষকে হেল্প করেছে সে সেখানে তো এখানে পজিটিভ নেগেটিভ বলে আমি কিছু মনে করি না এরকম হয় বলে আমি এর জিনিসটা মনে করি না তবে পজিটিভ অ্যাটিটিউডের কথা সেই জিনিসটা আলাদা আমার মনে হচ্ছে আমি আমরা এই জিনিসটা একটুখানি গুলিয়ে ফেলছিলাম সেই জন্য এই কথার অবতারণা জয় অমিত ভাই আপনার এই পয়েন্টে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনি যদি পজিটিভ এনার্জি এই ক্ষেত্রে বলেন যে অ্যালং উইথ এটার সাথে যে এফোর্ট দেওয়া লাগবে যেরকম আপনি মেনশন করেছেন সেটা আমি এগ্রি করি বাট আমি পজিটিভ এনার্জির বিরোধিতা করছিলাম বিকজ বিশেষ করে বুদ্ধিজম মাহায়ানা বুদ্ধিজমে এই দাবিটা করে যে জাস্ট এই পজিটিভ এনার্জি করলে আপনি যা ইচ্ছা অর্জন করতে পারেন আর এখানে একটা এক্সট্রা দাবি করে যে এই পজিটিভ এনার্জি বা পজিটিভ এনলাইটেনমেন্টটা যদি আপনার কাছে থাকে দেন আপনার কোনো এফোর্ট বা পরিশ্রম করা লাগে না যেটা ইন মাই ওপিনিয়ন অফ ভেরি ডেঞ্জারাস ভিউ একদম ঠিকই ঠিক কথাই বলেছো আমিও সেই জিনিসটাকে মোটেই সাপোর্ট করি না এবং এই সেই জিনিসটা এখানে সেই জিনিসটাই আমার পয়েন্ট যে 
নেগেটিভ এনার্জি বলে তো কিছু হয় না পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ এনার্জি এটা তো পার্সপেকটিভ থেকে ডিপেন্ড করছে কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ সেটা পার্সপেকটিভ থেকে ডিপেন্ড করছে কোনটাকে তুমি কিভাবে দেখছো সেইভাবে ডিপেন্ড করছে কোনটা কি সিচুয়েশনে কি রকম ভাবে সেটা অ্যাপ্লিকেবল সেই জিনিসটার উপর ডিপেন্ড করছে এখন ধরো ঔরঙ্গজেব ঔরঙ্গজেবের কথা যদি বলো ঔরঙ্গজেবের কি কোনো রকম পজিটিভ ইয়ে ছিল না পজিটিভ দিক ছিল না বহু ছিল সে নিজে কোরআন লিখে কোরআন লিখে সেখান থেকে যে ইয়েটা হতো যে যে টাকাটা পেত সেখানে তার নিজের ইয়ে চলতো সে রাজকোষের কোন রকম বিলাসিতা সে ইয়ে করতো না হম তা একটা মানুষ যেমন ভালো আছে সেরকম খারাপও আছে সেটা পার্সপেকটিভ থেকে ডিপেন্ড করছে কিভাবে সেটা সেটা কিভাবে ইয়ে করছে সেটা সেটা পার্সপেকটিভ থেকে ডিপেন্ড করছে তাই না যায় বলো শুনি এইভাবে কি বলছো আমি আমি কি বলি হ্যাঁ আমি বলছিলাম যে ফার্স্ট ব্যাপারটা এখানে ওইসের কথা আমি বলিনি ফার্স্ট ওইসটা আলাদা জিনিস মানে ওইস তো ভগবানকে ওইস করে ভাইতে পড়াশোনা না করে সে পাস করতে কখনো পারবে না হুম আমি পয়েন্টে ভাইবে কথা এখানে বললাম যে আমি যে একটা কাজ করতে যাচ্ছে সে একটা লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে তখন সে কাজটাকে সে সাফল্য পাবে তার জন্য তাকে সাফল্য পাওয়ার জন্য পরিবেশ তাকে হেল্প করছে হেল্প করছে মানে তার পারিপার্শ্বিক হিসাবে বিভিন্ন পার্সেন্ট পেয়ে যাচ্ছে যা তাকে যে খাতা কলম দিচ্ছে বা যাই দেখ না কেন হ্যাঁ তো সেখানে ওর পজিটিভ হচ্ছে বলে অন্য কারো নেগেটিভ হতে পারে এখানে যেমন যে আপনি আসলে যেমন কথা বলে গেল যে মুমিন ভাইরা বা যাই হোক না আমি কারো কোনো নাম করছি না যে সেটা তখন একটা মিথ্যাকে যেমন সত্যি বলে তারা জোরজবস্তি করে বলে তখন তাদের কথাটা কিন্তু সত্যি মনে হয় তারা কিন্তু ওখানে জিতেও যায় তারা তাদের কাছ থেকে পরীক্ষা করার জন্য মুখকে বন্ধ করে দুটো পুড়ে যাচ্ছে এরকম কিছু বলবে ঠিক আছে তাহলে হলো মারা যাওয়ার বলার দরকার কি এরকম কিছু হয় না এটা একেবারেই বাজে কথা এটা অনেক সময় লোকজন এটা বলে এটা একবারই বাজে কথা কিন্তু আমরা রিয়াকশনটা হবে করতে যে একটা একটা ছাপের বিষয়ে যে রিয়াকশনটা মানুষের শরীরের মধ্যে সেই বিষটা তৈরি হয়েছিল মানুষের শরীরের মধ্যে সেই বিষটা মানুষ শরীরের মধ্যে একটা একটা বিষ সেটা তৈরি প্রোটিনের কোড আসবে কোথ থেকে সেটা কার বিষ তৈরি করবে সেটা বডি জানবে কি করে সেটা শেখো বিষ তৈরি করবে নাকি হচ্ছে বেগন স্প্রে তৈরি করবে নাকি হচ্ছে সাপের বিষ তৈরি করবে কেউটের বিষ তৈরি করবে নাকি চন্দ্রবড়ার বিষ তৈরি করবে সবগুলো তো আলাদা আলাদা বিষ তাই না তৈরি করে না গৌরচন্দ্রিকা করে দেওয়া দরকার তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম একটা ইয়ে হয়েছে আমেরিকাতে এগুলি আমেরিকাতেই হয় এগুলি ইন্ডিয়াতে হয় না তো আমেরিকাতে একটা একটা ইয়ে ধরা পড়েছে চোর ধরা পড়েছে তাকে হচ্ছে তার হত্যা করা হবে এখন কি দিয়ে হত্যা করা হবে সাপের বীজ দিয়ে হত্যা করা হবে তা সে তো খুব ভয় ভয় আছে সাপের বীজ দিয়ে হত্যা করা হবে তো এইবারে তাকে চেয়ারে বসিয়েছে বসিয়ে তাকে সাপের সাপ দিয়ে সাপ দিয়ে কামড়ানোর জায়গায় দুটো ছুঁচ ফুটিয়েছে বুঝলে আর লোকটা অক্কা পেয়ে গেছে লোকটা মরে গেছে কেন 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 মূল্য কে কী রকম বললো না ওই যে ওই যে সাপ তাকে বলেছে সে বিশ্বাস করে যে তাকে সাপে কামড়ানো হবে তার জায়গায় যে ছুঁচ ফুটিয়েছে 
ওই আর কি মানে সে দেখতে পাইনি সে চোখ টোক বন্ধ বুঝতে সে দেখতে পাইনি তো এইবারে সে যেহেতু বিশ্বাস করেছে যে তাকে সাপে কামড়ানো করা হবে এবার যেমনি ছুচপুটিছে ও ভেবেছে যে আমাকে সাপেই কামড়েছে ব্রেন হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করেছে ওই বীজ তৈরি করেছে বীজ তৈরি করে লোকটা মরে গেছে হ্যাঁ ওই লোকের কি মানে অটোপসি করা হয়েছিল কখনো লজিক্যাল তুমি কি বিশ্বাস করলে কি বিশ্বাস না করলে তার উপরে প্রোটিন তৈরি করার উপরে কিছু যায় আসে না যদি তাই হতো তাহলে তুমি বিশ্বাস করো যে আমার ক্যান্সার নেই তুমি ক্যান্সার থেকে ভালো হয়ে যাও জয় নিত্যানন্দের কথা বলবে নাকি নিত্যানন্দ বলে এই ধরনের জিনিসই তারা প্রচার করে হ্যাঁ যে যেরকম বিশ্বাস করবে সে সেরকম হয়ে যাবে ইয়েরও একটা কথা আছে এটা স্বামী বিবেকানন্দের একটা কথা আছে যে তুমি যেরকম বিশ্বাস করবে হ্যাঁ সেই আত্মবিশ্বাসটা থাকা ভালো টু সাম এক্সটেন্ড সেই আত্মবিশ্বাসটা থাকা ভালো এটা টু সাম এক্সটেন্ড একটা কাজ করে তুমি যদি মনে করো যে ইফ ইউ হ্যাভ দিস কনফিডেন্স যে হ্যাঁ আমি করতে পারি ডেফিনেটলি তোমার পারফরমেন্সে সেখানে ইয়ে হয় সেখানে তোমার পারফরমেন্সের মধ্যে সেখানে ডিফারেন্স হয় কিন্তু তার মানে এটা নয় এটা একটা মানে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি জিনিস যে একটা সাপে কামড়ালো সে বিশ্বাস করে যে প্রোটিন তৈরি করে এটা কখনো হয় না এরকম কখনো হয় না আমি ইয়ে করবো আমি মরবো না কিছুদিন মরবো না সাপে কামড়া কি ইয়েতে কামড়া তা অন্য কিছু তৈরি করতো মনে করে যে তারা যদি ছাদ থেকে লাভ মারে তারা আসলে উঠতে পারবে কি বাট এই জিনিসটাকে আপনি বললেন যে এটা মানে ম্যাজিক্যাল থিঙ্কিং বাট বাকিগুলোকে আপনি ম্যাজিক্যাল থিঙ্কিং বলছেন না আর কি এটা আসলে একটা কন্ট্রাডিকশন হয়ে যাচ্ছে আপনার মধ্যে একদম গুড গুড পয়েন্টস বলেন একদম ঠিক বলেছে ঠিক কথা এটা কিন্তু একদম ঠিক কথা বলেছে দেখো এখানে একজন মানুষ এরকম এটা হতে পারে এরকম অনেক সময় হয় যে একটা একটা আত্মবিশ্বাস বা একটা দৃঢ়তা একটা চরিত্র চারিত্রিক একটা দৃঢ়তা তার জন্য কিছু কিছু প্লেসিভ এফেক্টের জন্য ডেফিনেটলি কিছু কিছু ডিফারেন্স দেখা যায় অবশ্যই দেখা যায় যেমন তুমি এখনই হোমিওপ্যাথির কথা বলতে যাচ্ছিলে হোমিওপ্যাথি ইস ডেফিনেটলি ইটস এটা একটা অবশ্যই একটা 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 প্লেসিভ এফেক্ট প্লেসিভ এফেক্ট ছাড়া কিছুই না হোমিওপ্যাথির মধ্যে হোমিওপ্যাথির প্লেসিক প্রিন্সিপালটা কি প্লেসিক প্রিন্সিপালটা হচ্ছে যে তোমার ধর কোনো একটা সিমটম দেখা দিয়েছে এই সিমটমটা যদি অন্য কোনো পদার্থ থেকে দেখা দিতে পারে তাহলে সেই পদার্থটা খুব কম ডোজে এটা যদি তোমার মধ্যে দেওয়া হয় তাহলে সেটা তোমার তোমার একটা কিওর তৈরি করবে কিভাবে করবে তারা একটা সিরিয়াল ডাইলিউশন করে ডাইলিউশন করতে 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 তো এমন দেখা যায় যে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টটাই থাকে না তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো হ্যাঁ ভাই অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টটা নিয়ে কী করে কাজ হচ্ছে তারা বললো যে তারা হাইপোথ ছিল যে বল সেটা ইয়ে ওয়াটার মেমোরি জলের স্মৃতিশক্তি আছে জল সেখানে মনে রাখছে এই জিনিসটাকে সে জল কিন্তু জলের মনে রাখার কোনো ক্ষমতাই নেই কি করে মনে রাখবে সে একটা এইচ টু তার মধ্যে আর কিছুই নেই সে কি করে মনে রাখবে তাহলে আর ওই অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টের দরকার হতো কেন তার দরকার হতো না যাই হোক তা এটাই এটা হিউমিওপ্যাথি এটা ডেফিনেটলি একটা প্লেসিভ একটা এফেক্ট অবশ্যই প্লেসিভ ডেফিনেটলি ইম্প্যাক্ট করে এবং সেই জন্য ইম্প্যাক্ট করে বলেই এই ইয়েটা অবশ্যই ইম্প্যাক্ট করে বলে আমরা ট্রায়ালে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে এই প্রেসিভ এফেক্টটাকে সত্যি গোনায় ধরি এবং সেই জন্য কেস এবং কন্ট্রোল স্টাডি এইভাবে করা হয় জিনিসটাকে এবং সেখানে ডাবল ব্লাইন্ড স্টাডি সিঙ্গেল ব্লাইন্ড স্টাডি সেগুলো করা হয় কেন কারণ হচ্ছে আমরা প্রেসিভ এফেক্টটাকে যাতে আমরা নালিফাই করতে পারি বাট ডেফিনেটলি প্লেসিভ এফেক্ট ডেফিনেটলি আছে আবার যেমন প্লেসিভ এফেক্ট আছে তেমনি নসিভ এফেক্টও আছে দূরই আছে ঠিক প্লেসিভ এফেক্টে ঠিক উল্টো জিনিসটা নসিভ এফেক্টও আছে তো এই জিনিস এই জন্য আমি একটা জিনিস বলছি এই জিনিসগুলো একটুখানি সেপারেট সেপারেট করে রাখবে একটা চারিত্রিক দৃঢ়তা একটা আলাদা জিনিস একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড একটা আলাদা জিনিস একটা উইশ একটা আলাদা জিনিস আর একটা বিশ্বাস ফেথ এই জিনিসটা একটা আলাদা জিনিস ফেথ দিয়ে সমস্ত কিছু কিন্তু হয় না তুমি বিশ্বাস করতেই পারো যে আমি অঙ্ক একশো পাবো একশো পাবো বাট ইট নট ইট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট আত্মবিশ্বাস একটা আলাদা জিনিস একটা সেলফ কনফিডেন্স এই জিনিসটা একটা আলাদা জিনিস আর ফেথ একটা আলাদা জিনিস ইটস ডেফিনেটলি মানে ফেথ নিয়ে তুমি কী করবে ফেথ নিয়ে যাও না গিয়ে একটা 
ইয়েতে গিয়ে একটা আহ একটা লটারি সুপার লটো জিতে এসো একটা চালিত হয়ে যায় সেখানে সেখানে এখানে বসে আসো কেন সুপার লটো একটা বিশ করে একটা সুপার লটো জিতে এসো কোটি কোটি টাকা পাবে ইয়ে করো মা আমি বিচে গিয়ে সেখানে আনন্দ করো জীবনী জানো পরিবেশগত <laughs> একটা <laughs> আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে আমি সেটাই বলছি মানে ওই জায়গাটা থেকে আমার কন্ট্রাডিকশনটা এখানে যে আপনারা এটা বলছেন যে মানে ন্যাচার মানুষের সঙ্গে মানে কানেক্টিভিটি করতে পারে না আর আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে এটাই যে মানুষ কিছু পয়েন্টলি চাইলে সেটা ন্যাচার থেকে কানেক্ট করে কি ভাবে তাকে ধরুন একটা মানুষ যেটা চায় সেটা আপনি যখন চাইলেন আপনি কিভাবে ন্যাচারের সাথে কানেক্ট করবেন আমাকে একটু কানেক্ট করে দেখেন না যে কোন একটা গ্যাস বা একটা একটা ধরেন মাটি বা পানি কিভাবে কানেক্ট করবেন এটা আমি হয়তো এই যে দিতে পারবো না কিন্তু আমাকে যেটা সিনেমাটা দেখেছি কিনা আমি ওখানে পুরো মোটিভ হয়ে গেছি অ্যাকচুয়ালি মানে ওটা আমাকে পুরোপুরি মুভিটা দেখে আপনি হয়তো একটু বেশি বায়াসড হয়ে গেছেন সেটা হচ্ছে তাহলে একটা কাজ করো তাহলে লুসি দেখো সোজা কি হচ্ছে লুসি দেখো লুসি দেখেছি আমি জানি তো এই ধরনের সিনেমা গুলো দেখতে খুব ভালো লাগে বেশি একটা কোনো কাজ করবো না কিছু করবো না আমার ব্রেন পাওয়ারটা বেড়ে যাবে আমার কোনো রকম ইয়ে করতে হবে না হ্যাঁ এটা দেখতে আমি ল্যাদ খাবো আমি খালি ল্যাদ খাবো আমি ল্যাদ খাবো আর হচ্ছে আমি বসে বসে খালি হচ্ছে ওই ইয়ে করবো মানে কি বলে ব্রেন পাওয়ারটাকে বাড়াবো এই কি বলে মেডিটেশন করে এই করে নড়বো টড়বো না মানে কোনো রকম হার্ড ওয়ার্ক আমি করবো না তা করে আমার ওই পজিটিভ ভাইবটা বাড়বে আর আমার হচ্ছে সারা ওই কায়নাত খালি জুটে যাবে মানে আমাকে কোনো কাজ করতে হবে না সারা পৃথিবীর লোক কাজ করবে নাকি ভাইবটা এরকম তো জয় জয় শুনতে পাচ্ছি না খুব খারাপ চোখে দেখি কিছু কিছু মানুষ মনে করে যে বেশি আমি লুসির মতো একটা সিনেমা সিনেমার মতো বা এই ধরনের জিনিসগুলো যারা ভাইব এর মধ্যে দিয়ে আমি জিনিসটাকে এগিয়ে যাব আমি আমার সবকিছু ভালো হবে সবকিছু পজিটিভ হবে আমার সাথে আমি কোনো কাজ করব না আই উইল বি সাকসেসফুল এই জিনিসটা এই জিনিসটা আমার খুব খারাপ লাগে আর এই এবং এই জিনিসটা কিন্তু স্যার কমপ্লিটলি ফ্রাস্ট্রেটিং যখন আপনি মুভি দেখা একদম বুকটা ফুলায় বাইরোবেন যে পজিটিভ ফিলিংস আমি একদম সব করে ফেলব বাস্তবতায় যা যখন দেখবেন আপনি পদে পদে আছার খাচ্ছেন বিভিন্ন রকম ব্যক্তি যারা ওই ফিলোজফি
বুঝতে পেরেছি কিন্তু এই দেখো এই ধরনের জিনিসগুলো এই ধরনের জিনিসগুলো যারা অনেক বড় বড় লোকও বলতে পারে বিশাল বড় বড় লোক বলতে পারে এই ধরনের কথাগুলো কি তার মানে এটা নয় যে এই প্রত্যেকটা কথা ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গল ওয়ার্ড এটা ইট ইস ক্লোজ টু দ্য ট্রুথ বা ক্লোজ টু দ্য ক্লোজ টু ইউর রিয়েলিটি এটা না হতে পারে কিন্তু অনেক সময় তাদের একটা ধারণা থাকে হাই পুলিশ থাকে তাদের একটা ছোটোবেলা থেকে একটা চিন্তা ভাবনা থাকে তারা ছোটোবেলা থেকে সেরকম ইয়েতে হয়তো বড় হয়েছে তাদের একটা তাদের হয়তো একটা সেরকম কোনো একটা শিক্ষা দীক্ষা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেখান থেকে তারা অনেক সময় অনেক কথা বলে পরিশ্রম করতেই হবে একটা পজিটিভ অ্যাটিউড নিয়ে পরিশ্রম করো তার কিন্তু কোনো বিকল্প নেই এইসব ভাইব টাইপ দিয়ে এইসব পজিটিভ অ্যাটিউড দিয়ে এইসব মেডিটেশন দিয়ে এইসব লুসির মতো সিনেমা দিয়ে এগুলো দিয়ে কিন্তু কিছু হয় না এইগুলো কিন্তু তোমাকে সাকসেসের সাকসেসের কোথাও নিয়ে যাবে না যেটা নিয়ে যাবে কি নিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে তোমার পজিটিভ অ্যাটিটিউড একটা জিনিসের প্রতি তোমার পজিটিভ অ্যাটিটিউড হ্যাঁ আমি এটা করবো সে একটা কনফিডেন্স এবং তোমার কাজ পরিশ্রম এই তিনটে জিনিসই তোমাকে নিয়ে যাবে হুম এবং জয় ভাই আপনি পারলে ড্যানিয়েল ডেনেটের কনসিয়াসনেস এক্সপ্লেইন দা বুইটেক টু পয়েন্ট বিকজ এখানে আপনি যেই প্রত্যা আপনি যেই জিনিসটার বর্ণনা করছেন যে একটা মানুষের একটা ভাইব থাকলে প্রকৃতি থেকে আইদার কোনো পজিটিভ বা নেগেটিভ এফেক্ট বা পজিটিভ বা নেগেটিভ রেসপন্স যে তার ভাইব বা অ্যাটিটিউড জানতে পারে এই জিনিসটাকে বলা হয় হ্যালুসিনেশন এবং এই জিনিসটা কেন হয় এটা ড্যানিয়েল ডেনেটের কনসিয়াসনেস এক্সপ্লেইন বুইটা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন এটা আসলে একটা মনের বিভ্রম ছাড়ার আর কিছু না মনে হইতেছে যে প্রকৃতির থেকে সে কোন একটা রেসপন্স পাইতেছে আর কি এটা কেন হয় কিভাবে হয় এটা সেকেন্ড চ্যাপ্টার বলা আছে না আপনি যে জিনিসটা বর্ণনা করছেন যে একটা মানুষের একটা অ্যাটিটিউড সেখান থেকে তারা হচ্ছে নেচার থেকে একটা রিসপন্স যে নিয়ে আসতে পারে এই জিনিসটাই এই জিনিসটা অনুভব করাই হচ্ছে হ্যালুসিনেশন ঠিক আছে আমি নেক্সট প্রশ্নে যাই আজকে করবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আপনাদের কাছে আপনাদের চ্যাট করে করব চ্যাট করে করব আর অন্য ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারি অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে আচ্ছা শুনি क्वेश्चनটার উপর ডিপেন্ড করছে না क्वेश्चनটার উপরে বলতে আমি <laughs> 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 অ্যান্ড আসলে এই ব্যাপারে আমরা কথাও বলতে চাই না কথা বলতেও ভাই ঘিনঘিন লাগে শুধু ভাই মানে সেন্সেবল মানুষের কাছে একটা একটা দাবি বা একটা অনুরোধ যদি ওই ভদ্রলোকের সাথে কেউ কখনো কথা বলতে পারেন ওনার নিজের দেয়া যে কোনো একটা দাবি ওনার খণ্ডন করতে বলবেন তাইলেই হবে দুটো 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 দাবি তো তৈরি করে গেছে তাই তো দেখেছি ঠিক আছে তারপরে মানে গোটা ওয়ার্ল্ড থেকে কিরকম সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে এবং সবাই সবার নিজের পরিচয় স্ট্রিমিং করতেছি কেন ইমাজেন নিজ পরিচয় স্ট্রিমিং করতেছি ফেজ দেখা কত সুবিধা পাই না ভাই মানে কোন এমন কোন কান্ট্রি আছে যে কান্ট্রিতে ওদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় বা আর সিরিয়াস রাইট না 
হিন্দু সংস্থায় হয় মুসলিম সংস্থা হয় যারা ওই সব কমিউনিটি কে হেল্প করার জন্য ওদের বিপদে পাশে থাকার জন্য তো সেরকম নাস্তিকদের বিপদে পাশে থাকার জন্য শোনো ব্যাপারটা হচ্ছে যে নাস্তিক জিনিসটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল বিলিফ ঠিক আছে কেউ একজন কয়েকজন এরকম থাকতে পারে যারা কোনো একটা জিনিস মানে না তার মানে এটা কোনো একটা কমন গ্রাউন্ড না যেমন ধরো এরকম একটা কমন জিনিসটা হচ্ছে এটাই যে কোনো কোনো প্রমাণের অভাবে একটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ইয়েকে মানে না হ্যাঁ তো সেটা হতে পারে একটা কমন ব্যাপার কমন ট্রেড হতে পারে কিন্তু তার মানে এটা না যে তাদের কোনো একটা কমন একটা বিলিফ আছে যেমন হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম এরকম কোনো একটা গোষ্ঠী আছে সংগঠন আছে ইটস নট লাইক দ্যাট তুমি যদি জামিনি যাও তোমাকে তুমি নাস্তিক বলে যদি জামিনি যাও তোমাকে কিন্তু হেভি আদর করবে আমি জানি না তুমি দেখতে কেমন যদি হ্যান্ডসাম হতো শাহরুখ খানের মতো দেখতে হতো তাহলে তো কথাই নেই যদি লম্বা টম্বা হতো কথাই নেই বুঝছো কালকে কিন্তু কে কিন্তু দেখতে পারো তাদের যদি কোন ধর্মীয় ট্রমা থাকে সেই ট্রমা থেকে বের হয়ে আসার জন্য তারা হচ্ছে থেরাপি দেয় একটার নাম হচ্ছে ফ্রিডম রিকভারিং ফ্রম রিলিজিয়ান ডট ওয়ার্ক সেখানে আপনি যদি মানে আপনার কারোর যদি মানে কোনো মানে ট্রমা থাকে এই সংস্থায় গিয়ে তারা লাইক মানে থেরাপি অ্যাক্সেস করতে পারে ফ্রিতে এটাই জাস্ট বলতে চাচ্ছিলাম মানে এটার লিঙ্কটা আমি প্রাইভেট চ্যাটে দিয়ে দিয়েছি ওকে কুল না এখানে আছে এটা প্রাইভেট চ্যাটে দিয়েছো ঠিক আছে সাবমিট করে নাও এটা এটা তাহলে এটা দিয়ে দিই কমেন্ট চ্যাটেও দিয়ে দিই মনুল ভাই সময় আছে থাকবেন নাকি থাকুন আমাদের সাথে থাকুন নাকি হ্যালো শুনে একটু এই মনুল ভাই কথা শোনা যাচ্ছে এই মনুল ভাই সমস্যা হচ্ছে নাকি আমার সমস্যা হচ্ছে না মনুল ভাই এর কথা একটু কি মনুল ভাই শুনেন না এই আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না শুনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন শুনতেছি এখন শুনে কেটে কেটে যাচ্ছে বুঝলেন একটু হেডফোনটা একটু কাছে নেন মাইক্রোফোনটা একটু কাছে নেন মনুল ভাই জি জি আপনার সময় আছে নাকি থাকুন একটু আমাদের সাথে যদি দেখি কোন কোন একজন বিরুদ্ধ বক্তব্য আমাদের যদি কেউ পাই কথা বলবেন ঠিক আছে তারপরে একটু বাদে আপনি থাকুন আমাদের সাথে একটুখানি তারপরে আপনার সাথে আলোচনা করবো হ্যাঁ ততক্ষণ অন্য কারোর সাথে একটুখানি কথা বলি আপনি যদি মানে আলোচনা করবেন তাদের সাথে কেমন জি জি অবশ্যই समुद्रधारे गेन भाई আপনাকে বলেন 
আমি আপনি সংশয় ডট কম ল্যাপটপ থেকে বা মানে ডেস্কটপ থেকে আর কি ডেস্কটপ থেকে সংশয় ডট কম অথবা সংশয় ডট লাইভও দেখতে পারেন সেটা সেখানে সেটাও করতে পারেন যদি সুবিধা হয়তো আর বাকি যে প্রবলেমটা সেটা কোনো কোডিং এর প্রবলেম হতে পারে আমি সেটা ঠিক এক্স্যাক্টলি জানি না কারণ আমি তো হ্যান্ডেল করি না সংশয় ডট কম বা সংশয় ডট লাইভ আমি হ্যান্ডেল করি না তা এটা একটুখানি একটু আসিফ ভাই দেখে তারপরে জানাবে কেমন সেইখানে যাবেন অথবা আপনি ক্যাটাগরি সমূহতে যাবেন আর যদি না পান শেষ ভরসা হচ্ছে প্রবন্ধ আর্কাইভ প্রবন্ধ আর্কাইভে আপনি এই পর্যন্ত যত আর সংসারের যত লেখা আছে সব পেয়ে যাবেন ওইখানে গিয়ে আপনি কন্ট্রোল এফ চাপবেন আপনি কি ধরনের লেখা লিখতে চান বলুন একটু শুনি পাঠাতে পারেন ঠিক আছে অথবা আপনি আমাকে মেল করতে পারেন অমিত এট দ্য রেট সংশয় ডট কম এম আই টি এম আই টি অমিত এট দ্য রেট সংশয় ডট কম এটাতেও ইয়ে করতে পারেন কেমন যদি মেল দেখুন এখানে এখানে মেল আইডি গুলো দেখুন এখানে এখানে এইটা একবার দেখে রাখবেন ঠিক আছে এই যে ডিআর অমিত টোয়েন্টি 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 অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এটাতেও পাঠাতে পারেন বা অমিত এট দ্য রেট সংশয় ডট কম এটাতেও পাঠাতে পারেন যদি এখানে এখানে যদি আপনার লেখাগুলো সবসময় যে এটা প্রকাশিত হবেই তার কোনো মানে নেই এটা ডিপেন্ড করে যে কি ধরনের লেখা তার উপরে যদি একটা রেফারেন্স ভিত্তিক লেখা হয় আর এটা যদি মৌলিক রচনা প্রথমত একটা মৌলিক রচনাই হলেই সব থেকে ভালো যদি মৌলিক রচনা না হয় যদি অনুবাদ করেন বা কোথা থেকে নেন সেই সোর্সটা উল্লেখ অবশ্যই করবেন মৌলিক রচনা হলে সব থেকে ভালো হয় এবং মৌলিক রচনাতে রেফারেন্স সমূহ সেইগুলো কিন্তু আপনাকে দিতে হবে ঠিক আছে যদি এরকম দেন তাহলে আমরা ইয়ে করব তবে অনেক সময় এটা হতে পারে যে টপিকের সাথে হয়তো আমাদের সংশয়ের যে আপনার যে টপিক আপনি যেটা নিয়ে লিখেছেন আমরা হয়তো সেরকম লেখা হয়তো আমরা সংশয়ে ছাপাই না হতেই পারে এরকম হতেই পারে হ্যাঁ আমার যে টপিক যেটা এটা নিশ্চয় আপনারা যোগ্য হতে পারে আমি জানি না তবে আমার এটা লেখার উদ্দেশ্য এটা যে সময় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল যেদিন ওই দিন আমার কিনারে আমার পাড়া প্রতিবেশী আসলে একই করত মানুষ যারা আমি বাংলাদেশ বর্ডার থাকি প্রায় সাতাশ কিলোমিটার দূরে থাকি আমার আমার গ্রাম ওই সময় যেদিন গন্ডগোলটা হয়েছিল গন্ডগোল হওয়ার পরে আমরা কার্পিত রাখি দিছে কার্পিত রাখার পরে দুই তিন দিন এরকম কার্পিত রাখলেন পরে আমার মা আমার এই গোয়াল ঘরটাকে গরুর রশিটা কাটিয়া গরুটার এমনি বান্ধা অবস্থায় এরা কষ্ট হইব দেখে তারা রশি কাটিয়া ছাড়া হয়েছে আমরা তখন একটা বাস লইয়া নদী পার হইয়া বাঁচিয়ে আসি এই দৃশ্যটা একজন চোখ সামনে আসে এরপরে থাকে আমি গরু নেওয়া বিভিন্ন ডেইলি যতটা গরুর নিউজ তাকে গিয়ে আছে সেটা পেপারটা কাটিয়ে আমি রাখি দিই এবং কি আমি দীর্ঘদিন মেঘালয় আসলাম মেঘালয়ের মাঝে দেখছি গিয়ে আসলে গরুটারে তারা জব করে তারা পরে ডোমেসি পাম গরুটারে খাড়ার ভিতরে হারাইয়া মাথা পাঁচ কেজি হেমার দশ কেজি হেমার দিয়ে বাড়ি মারে মারে এরপরে ওই রিসেন্টলি 
চেন্নাইত গেছিলাম দেখছি গিয়ে একটা গরুর পূজা তারা হয় গরুর মুখ চকুর মাঝে মরিচ লাগাইয়া তারা কি যেন করে গেল আমি সেটা বিজয় করে আনছি এরপরে একবার কেরালায় গেছিলাম তখন দেখছি গেলে গরুর চর্বি এক জায়গায় নিয়া বাংলাদেশ থাকে কিছু বাংলাদেশ বলতে সময় ভারত থাকে গরু চুরি করিয়া বাংলাদেশ বিক্রি করি এইটারও কিছু চিন আছে এবং কি বাংলাদেশের মানুষ এই গরু চুরি করার লাগে ইন্ডিয়া তাওয়া হয়েছে বিএসএফ এ গুলি করি মারিয়া পেড়া লটাইয়া দিয়েছে এইরকম অনেক ভিডিও আছে নিচেও পেয়ে যাবেন নিচে দেখবেন যোগাযোগ লেখা আছে ওইখানেও পেয়ে যাবেন ওইখানে আপনি এই মেইল গুলাতে কাইন্ডলি পাঠিয়ে দিবেন তারপর একটা অন প্রসেস হয়ে যাবে ভাই নিশ্চয়ই আচ্ছা স্যার আমার এটা যদি আমার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম স্যার ভারতবর্ষ যতটা গরু কাণ্ড হইছে গেলে ইউপি থেকে লইয়া যতজন গরু হত্যাকারী হইছে গেলে সবটা আমি হ্যাঁ আপনি পাঠান আমরা হ্যাঁ আপনি পাঠান আমরা একটুখানি দেখি তারপরে আমরা আমি এখনই তো কথা দিতে পারছি না যে হ্যাঁ অবশ্যই ইয়ে করব অবশ্যই পাবলিশ হবে এরকম কথা দিতে পারছি না আপনি পাঠান মানসম্মত হলে অবশ্যই পাঠানো অবশ্যই পাবলিশ করা হবে ঠিক আছে আচ্ছা 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 ঠিক আছে আমি খুব যত তাড়াতাড়ি করব আমি সব কোন একটা এমনি কোন অন্য কোন অ্যাড্রেস আছে যেটা আমি পেন রাইট আপনারা ডাইরেক্ট আপনি ইয়েতে আপনি গুগল ড্রাইভে আপলোড করে আমাদের সাথে মেইল আইডিতে শেয়ার করতে পারেন কেমন আচ্ছা ঠিক আছে স্যার হুম ঠিক আছে ঠিক আছে আজ কি বিদায় নিলাম তাহলে মনে রাখা আর একটা প্রশ্ন স্যার লাস্ট একটা প্রশ্ন স্যার আমাদের আপনারা লাইভও একজন আগে একটা কথা কইছেন গিয়ার লাগে যে জান্নাতও গেল যে মায়ের মত এরকম পাবেন না তাহলে তার কাছে কি রকম লাগে আর কি আমার এই কথাটা যে সময় কওয়া হয়েছে গেল আমার মনে তাস করে লাগছে গেল কারণ আমি বাইরে আসলাম আমার মার জনজাত শরীক হয়েছি কিন্তু আমি জনজাতা নামাজটা জানি না অত কিন্তু এই দুঃখটা আজ পর্যন্ত আমার ভিতরে রইয়া গেছে জানি না আপনার মা আছেন কিনা কেন 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 জানাজার নামাজ পড়াতে পারেন নাই বলে দুঃখ রয়ে গেছে আমার কি জানা যে আমার মা আমার কাছে সবচেয়ে মা একটা শব্দ আপনারা তা বুঝতে পারবেন সেটা ঠিক আছে সেটা ঠিক আছে মা অবশ্যই সেন্টিমেন্টের জায়গা আমার মা এরকম লাগছে কি আল্লাহ আমি আমার জীবনটা শেষ বিদায়টা তার জানাজার নামাজটা যেন শুদ্ধ করে পড়তে পারছি না আর কি জানাজা পড়লেও লাভ নেই মনে হয় না আজকের মতো তাহলে বিদায় নিলাম পরে একদিন কথা হবে তাহলে আপনার সাথে হ্যাঁ আমি সাবধানে <laughs> 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 <laughs>
ঠিক আছে মনে হয় আপনার কাছে বিদায় নিলাম তাহলে মনে হয় না মনে হয় না আসলে বাংলাটা আমি শেষ শেষ দিকে বাংলাটা আমি অতটা ভালো বুঝতে পারিনি উনি কি বলছেন তবে আমার একটা কথা কিন্তু খুব সুন্দর লাগলো যে আমি এই না ঘন্টাখানেক আগে কি বলেছিলেন কথাটা আহ হ্যাঁ সত্যি মানে স্বর্গে গেলে কি আর মায়ের ভালো বাসাটা তো আর পাওয়া যাবে না এটা কিন্তু খুব সুন্দর কথা বলেছেন মায়ের ভালোবাসা কিভাবে আমার মা ধরেন জান্নাতে যায় নাই তা গেলেও সে তো হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি সিক্স বছরের রয়ে গেছে ছাব্বিশ বছরের এখন আমিও ছাব্বিশ বছর আমার মাও ছাব্বিশ বছর আমি তো ওই ফিলটা পাবো না আপনি একটা কাজ করেন মনুল ভাই আপনি একবার ইউটিউব দেখবেন যে কেমন শোনা যাচ্ছে আপনার কথাটা তাহলে আপনি একটু ভালো বুঝতে পারবেন যে কেন হচ্ছে এই প্রবলেমটা আমার মনে হয় গরমকালে অনেক সময় হয় ঘাম টাম ইয়ে হয় ওরকম কিছু একটা হয়েছে সেখানে বলছিলেন যে কোন বৃদ্ধ বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এরকম আর যে ওই মজলিসে যারা একজন বৃদ্ধা ছিল তারা খুব মনে কষ্ট পেলো যে আমরা তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি আমরা হয়তো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো না এই বলে মন খারাপ করে চলে যেতে চাইছিল অনেকে তারপর জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এটার কে আর জান্নাতে প্রবেশ করলে তো মানুষ যেটা চায় সেটাই পাবে জি ভাই এখানে তো কন্ট্রাডিকশনটা আমার ওইখানেই আপনি যখন বললেন এই যে হাদিসের রেফারেন্সটা দিয়ে যে সবাই হচ্ছে কম বয়সী হয়ে যাবে বৃদ্ধ কেউ থাকবে না আমার প্রবলেমটা তো এখানেই আমিও ছাব্বিশ বছর আমার মাও ছাব্বিশ বছর আমি হচ্ছে ধরেন আমার আমি হচ্ছেন ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবক এবং আমার স্পেশাল ক্যারেক্টারই হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার পরে শুধু সহবত করা একটু শুনে নেন ম্যানেজ ভাই একটু শুনে নেন কন্ট্রাডিকশনটা কোথায় তাহলে ভাই আমার মা আমাকে ধরেন আদর করতো বা মায়ের আদরটা লিটারেলি আমি ফিল করতে পারছি কখন ধরেন একদম ছোট বয়সে তো খুব বেশি ফিল করতে পারে নাই পাঁচ বছর পরে তা আমি পাঁচ বছর পরে ধরেন আমাকে আমার মা জন্ম দিছে তিরিশ বছর বয়সে পাঁচ বছর পরে মায়ের বয়স হলো পঁয়ত্রিশ তো ভাই আমি তো মা হিসেবে এক্সপেক্ট করবো পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে কাউরে আমার সমবয়সী কারো তো আমি মা হিসাবে এক্সেপ্ট করব না তাই না মাইনুল ভাই জি এখানে একটা বিষয় হচ্ছে এখানে আমাদের যে এখন মায়ের প্রতি ভালোবাসা থাকে ভালোবাসা কয়েক ধরনের থাকতে পারে যেমন নিজের যে ওয়াইফের ভালোবাসা আর মায়ের ভালোবাসা এক না ভাইয়ের ভালোবাসা অনেক ধরনের ভালোবাসা থাকতে পারে আর আমার এটা হতে পারে যে কেমতের পরে অথবা মানে পরকালে মায়ের প্রতি যে ভালোবাসাটা এটা নাও থাকতে পারে যেমন একটা সোরা সোরা ওয়াকিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে যে যখন নাকি কেয়ামত সংগঠিত হবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর সিঙ্গে ফুটতে হবে প্রথমবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার তারপর মানুষ যখন পূর্ণতিত হবে তখন সবাই থাকবে উলঙ্গ সবাই উলঙ্গ থাকবে এটা তো জানি কেয়ামতের সময়ের ব্যাপারটা তো জানি সবাই আপসি করবে কেয়ামত পর্যন্ত আমি বলতেছি যখন আমি জান্নাতে আমি জান্নাতে অলরেডি তখন আপনি তখন জান্নাতে এখানে কিন্তু কয়েকটা বিষয় আছে একটা হচ্ছে হাদিস আছে যারা নাকি হাফেজ হয় তারা একশো জন না কয়জন জানে তারা সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারে তার মা বাবা কেউ যদি জান্নামে হয়ে থাকে সুপারিশ করে নিয়ে যেতে পারে 
আমার মা শিরককারী ভাই আর হাদিসে আছে এই এই কথাটা কিন্তু আপনি অনেকটাই আচ্ছা এই কোহে কার কাছে হাদিসে আছে এই কথাটা কিন্তু মানে এই হাফেজদের ব্যাপারে এটা কিন্তু মনে হয় আপনি উরো কথা বললেন আপনি দলিল কি দেখাতে পারবেন কিনা আমি জানি না বরং আমি কিন্তু এই হাদিস আপনাকে দেখাইতে পারবো নবী নিজেও জান্নাতে যাবে কিনা সেটা নিয়ে কনফিউজড উম্মতদের সাফায়াত করবে ই করবে সেটা তো আছেই বাট নিজের ব্যাপারেই কনফিউজড নবীন নিজের বাবা মা জান্নাতে যাবে না মায়ের কথা বাদ দিলাম বাবার কথা বলি বাবা আবদুল্লাহর ভালোবাসা চায় নবী জান্নাতে যায় কিন্তু নবীন নিজের মুখের কথা যে তার বাবা মাও জান্নাতে যাবে না তাহলে ভাই এটা কিভাবে সম্ভব সেটা বলতে পারতেছি না তবে এটা হতে পারে আরো জান্নাতের একটা গুণাগুণ তো ফুলফিল হইল না নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা একটা হ্যাঁ ঠিকই বলছেন পয়েন্টটা ঠিক আছে তবে এই দিয়ে কি লাভ যে জান্নাতে গিয়ে আমি আমার मानसेना মানে আল্লাহ কিভাবে ইভেন চিন্তা করলো যে জান্নাতে গিয়ে মানুষের খালি সারা জীবন যৌন কর্মই করা লাগবে এটা ইভেন কিভাবে চিন্তা করলো তার তো সেখানে মায়ের ভালোবাসা দরকার হইতে পারে বোনের ভালোবাসা দরকার হতে পারে নানির ভালোবাসা দরকার হইতে পারে দাদির ভালোবাসা দরকার হইতে পারে এমন অনেক সন্তান আছে যে ছোটবেলায় মা বাবার চেয়ে নানি দাদির কাছে বেশি থাকে তাদের ভালোবাসাটা অকৃত্রিম সেটার ফিল আমি জান্নাতে যাই পাবো না আমি তো চাইবো যে সেটা যেন অনেক বেশি থাকে আমার भेचिन भाई गाड़ी देखे नहीं गलम एक विमान एयरपोर्टे नहीं गलम से विमान देख लो विमान देख लो इटे उठे कि आश्चर्य से तो खूब आतंक मन कथा का लुक खुजे पे मैं मैं थकते ही मैं मन कथा भर रेखे से बोलते उदाहरण दिए बोझा देखी बकार मत एक जिन बक छो बक जो पाखना थके पाखना छो बक जी रे मैं 
বোঝার ক্ষমতা নাই তবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কিছুটা মানে আমরা যেভাবে বুঝি ওইভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন এটা আর কি জি শেষেও তো আপনার তাহলে ওই স্পেশাল প্লিডিং হইল না যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কিছুটা বোঝানোর চেষ্টা করছে আমরা আসলে এটা বিয়ন্ড ইমাজিনেশন সো এটাকে আসলে লেট ইট বি এভাবেই থাকতে দেন তাহলে ভাই আসলে কি কোনো কন্ট্রাডিকশন আমরা হাজির করেও আপনাদের সামনে লাভ আছে এটা তো আপনি ইজিলি স্পেশাল প্লিডিং করে ফেললেন নাকি মানুষ ভাই ইসলামের আপনি লজিকেই চিন্তা করেন না সাইন্টিফিক বাদ দেন আচ্ছা কিন্তু যখন আল্লাহ বলছে সেখানে এমন কিছু পাবে যা তোমাদের চোখ দেখেনি কোন কর্ণ শুনেনি কোন হস্ত ধরেনি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ধরেন যে তোমরা চিন্তাও করতে পারবে না তোমরা যা চাবে তাই পাবে তোমাদের মন যা চাই তাই পাবে কই ভাই এ তো লিটারালি কিছু ভোকাস কথাবার্তা মন যা চাই মন যা চাই তাই পাবে এখন যদি আমি বলি আল্লাহ আপনি তো বলছেন মন যা চাই তাই পাবো তাহলে একটা কাজ করেন আমার মন চাইতেছে আপনার জায়গায় আমি আর আপনি আমার জায়গায় হয়ে যাবেন লিটারালি লিটারালি এটা তো আপনার যে ভিত্তি যে মনে যা চায় সেটার আন্ডারেই তো পড়ে যে আপনি যদি এটা ইচ্ছা করেন এটা তো আপনার মন চাইতেই পারে বাট আল্লাহ যদি এটা পূরণ না করতে পারে দেন তো এই যে এই ফ্যাক্টটা যে মনের সব ইচ্ছা পূরণ হবে এটা তো আর শক্তি রইল না এটা আসলে হয়তো আমরা বুঝতে পারতেছি না বিষয়টা হয়তো আমাদের মন মস্ত অন্য রকম না না হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর অবস্থানে রাখতে পারে যেখানে আমাদের সব লাইক চাহিদা লাইক পূরণ হইতে পারে অথবা সে এটা করবে না দুইটার যে কোনো একটা আসলে যখন নাকি আমরা স্রষ্টা যখন আমরা জান্নাতে প্রবেশ করবো তখন কিন্তু আমরা স্রষ্টাকে দেখতে পারবো উনি হাদিসে আছে উনি সুরাই আছে সুরা রহমান উনি নিজের নিজের কণ্ঠে শোনাবেন তখন সবাই শেষ দায় লুটিয়ে পড়বে আর যখন নাকি নিজের যে এত বড় স্রষ্টা এত শক্তিশালী একটা কি বলবো একটা অস্তিত্বের ইয়া পাবে মানে দেখবে সচকে দেখতে পারবে তখন কিন্তু তার গোলামি করা এটাই মানে ওর জন্য একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার নিজেকে সৌভাগ্য মনে করবে ওর যদি ওর কে সেটা তো নট নেসেসারি যে আমি আপনার গোলামি করব আমি আপনার সমানুষ তো মনে করতেই পারে যে আল্লাহর অবস্থান সে চাইতে পারে আর কি এটা তো নেসেসারি না যে আল্লাহকে দেখেই যে মানে গোলামি সবাই করবে আর এটা একটা আছে যে অমিত ভাই অমিত ভাই এই সরি সাবলটা ভাই গোলামি গোলামি ধরেন করলো সরি অমিত ভাই আমি আপনাকে বলে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ধরেন গোলামি করলো আল্লাহর গোলামিও করলো সবই করলো কিন্তু সবকিছু করার পরেও আমার তো এইটা ইচ্ছা করার মানে স্বাধীনতাটা আছে জান্নাতে যে আমি আমার মায়ের ভালোবাসাটা চাই আল্লাহ এই ইচ্ছাটা করার স্বাধীনতা আছে না আমি ধরেন গোলামি করলাম আল্লাহর পাঁচ এটা দিলাম আল্লাহরে চাইলে আমি ব্লো জব দিলাম তারপর মায়ের ক্লোন বানাবে আচ্ছা ধরেন যদি ক্লোন বানাই তাইলেও কিন্তু আল্লাহর হচ্ছে ওই ওই গ্যারান্টিটা নষ্ট হয়ে গেল যে সেখানে সবাই হচ্ছে মানে হচ্ছে একই সমবয়সী থাকবে সেখানে যদি আমার মায়ের বয়সে একটা পঞ্চাশ বছরের মানুষ আয়না দেয় আমার ভাত খাওয়ানোর জন্য তাইলে তো ভাই আল্লাহর কন্ডিশনটা এখানে ধরা খেয়ে গেছে আল্লাহ তো বলছে এখানে সবাই সমবয়সী হবে একই বয়সের হবে এবং সবাই যুবতী হবে তাহলে আমার মার এখানে বুড়া বানাইছে এগুলো আসলে পরকাল বিষয় নিয়ে এগুলো আসলে নির্দিষ্ট ভাবে বর্ণনা করতেছে জান্নাতকে তাই না যেটা আমরা বুঝতে পারি যেটা আমাদের কাছে বোধগম্য 
আপনার জান্নাতের বর্ণনায় আপনি জেনেছেন কোরআন হাদিস পড়ে জেনেছেন যেটুকু সে সেইটুকু জেনেছেন এবার হিন্দু ধর্মে কিন্তু সেখানে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে মানে এই ইয়েটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে স্বর্গ নরক এই জিনিসটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে কোথাও কোথাও কোনো কোনো ফিলোসফিতে স্বর্গ নরক অনন্ত কাল না মানে স্বর্গ নরক এটাও অনন্ত কাল না আপনার পাপ পুণ্য হিসেবে শেষ হলে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে সেই সাইকেলটা সবসময় চলতে থাকবে কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে হুম তো এখন এই এখন কোন জিনিসটা সঠিক কার ধারণা সঠিক এই জিনিসটাই আমরা জানবো কি করে সেটা আমাকে একটুখানি বলতে হবে তাহলে মনুল ভাই হ্যাঁ জি জি আসলে পৃথিবীতে প্রায় 4000 প্লাস ধর্ম আছে এখান থেকে আমি 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 বুঝবো কিভাবে কোন ধর্মটা সঠিক আসলে এটা বোঝার আগে আগে বুঝতে হবে আসলে সোর্সটা আছে কিনা তারপরে আসবে আমি আমি কিন্তু ধর্ম কথাই বলছি না আমি ধর্ম কো সঠিক কিছু বলছি না কার ডেসক্রিপশনটা সঠিক বাকি কতগুলো কথা ঠিক আছে এমন অনেক জায়গাতেই আছে এমন অনেক সায়েন্টিস্ট আছে অনেক এমন অনেক অনেক হাইপোথিস আছে অনেক ইয়ে আছে যে তাদের কিছু ডেসক্রিপশন ভুল কিন্তু কিছু রেসক্রিপশন সেখানে আপডেট হয়েছে কিন্তু বাকি কনসেপ্ট ঠিক এরকম অনেক অনেক ঘটনা আছে তাই না তা এটা আমরা জানবো কি করে যে স্বর্গের আমি কি ধর্মের ব্যাপারটা বলছি না কোন ধর্মটা সঠিক বা সেটা আমি বলছি না কার ডেসক্রিপশনটা সঠিক তার মানে দেখুন আপনি নিজেই বলছেন যে আমার যে ডেসক্রিপশনটা কোরআন হাদিসের ডেসক্রিপশনটা সেটা ইনকমপ্লিট হতে পারে সেটা মানুষ যতটা বুঝেছে সেই জিনিসটা সেরকমভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে সেরকমভাবে ইয়ে করা হয়েছে এখন এরকম হতেই পারে অন্য কেউ ডেসক্রিপশনটা হয়তো বেটার দিচ্ছে এরা চার হাজার দুশোটা ধর্ম বা ধরুন মেজর রিলিজিয়নগুলো নিয়ে আমরা যদি ধরি হ্যাঁ হিন্দু বা ধরুন বৌদ্ধ বা জ্যান বা খ্রিশ্চান এগুলো এগুলোতে এখানে তো স্বর্গের ডেসক্রিপশন আছে কিছু হ্যাঁ যদি বৌদ্ধতে নেই এটা ভুল বললাম কিন্তু হিন্দু ধর্মে আছে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ভাবে ডেসক্রিপশন দিয়েছে এখন কোন ডেসক্রিপশনটা সঠিক এই ডিসক্রিপশন এই জিনিসটা আমরা বুঝবো কিভাবে আমাদের সাথে একজন তিনি একজন বোধ হয় রেসলার দেখি ওনার সাথে একটুখানি কথা বলি উনি অনেকক্ষণ যুক্ত হতে চাইছেন হার্ড কোর হলে আপনার ওখান থেকে কিন্তু ইয়ে আছে ইকো আছে আপনার কাছে প্রশ্ন ছিল ক্ষেত্রে ইয়ে থাকার জন্য অতিরিক্ত তার হয়তো ওই ইয়ে সিমটম গুলো ছিলই এমন কোন মানুষ যদি দেখে থাকেন যে অতিরিক্ত ধর্ম বিশ্বাস থেকে আস্তে আস্তে 
কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারে অথবা সিজোফ্রেনিয়াতে ভুগছে এরকম যদি দেখে দেখেন তাহলে ব্যাপারটা উল্টো হবে অ্যাকচুয়ালি তার মধ্যে এই সিজোফ্রেনিয়া বা অবসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারের সিমটমগুলো ছিলই কোনো কারণে সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা হয় ডায়াগনোসিস হয় না সঠিকভাবে আর এবং সে ধীরে ধীরে ধর্মের প্রতি বেশি ঝোঁকে তারপরে সিজোফ্রেনিক হয়ে যায় ওভারলি সিজোফ্রেনিক হয়ে যায় আচ্ছা এটার সাথে কি বয়সের কোনো সম্পর্ক আছে যে বয়স যত বাড়তে থাকে মানুষের মধ্যে একটা ভয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে মানুষ সবকিছুকে ভয় পেতে থাকে বেশি ধর্মক্ষেত্রে ছেলেপিলের জন্য মানুষ একটুখানি ইনসিকিউর হতে শুরু করে যে আমার ছেলেপিলে কি করবে আর দে ওয়েল প্লেসড ওয়েল সেটেল কিনা তাদের ছেলেপিল তাদের ছেলেপিলে কি করবে মানে নাতি পুতি কি করবে তাকে মানুষ করতে পারবে কিনা এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের চিন্তা আসে এবং তারপরে আমাদের এই ইয়েটা তো আছি আমাদের যে ছোটবেলা থেকে সে শিক্ষা দিকটা তো আছি তারপরে অনেক সময় রিটায়ারমেন্টের পরে মানুষজন যখন কোনো কাজ থাকে না তখন একটা এনগেজমেন্টের জন্য এই সমস্ত বিলিফ থেকে তারা হয়তো সেরকম হয়তো গিয়ে একটা ধর্মিক কোনো প্রতিষ্ঠান বা এরকম কোনো জায়গাতে তারা তারা এনগেজ হয় সেখানে আস্তে আস্তে তাদের ব্রেন ওয়াশ চলতে থাকে ফলে কিছু রিলেটিভদের মধ্যে দেখেছি যে তারা হয়তো ইয়াং এজে এতটা কোন মানে এতটা ভয় পেত না কিংবা পারিপার্শ্বিক সিচুয়েশনকে আরো ম্যাচিউরলি হ্যান্ডেল করত কিন্তু তাদের বয়স যত আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তারা আস্তে আস্তে আরো বেশি ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে অসাধারণ কারেক্ট করেছেন অসাধারণ এম ডি নবিউল ইসলাম অসাধারণ লাগলো কমেন্ট বেস্ট কমেন্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কমেন্ট রিয়েলি ইউ টাচ মি হার্ট Thank you so much. Hard for Holly, please. Yes, and the other thing is that I had a question for Asif Bhai. That the human being is the human being, and the human being is the human being. So, the human being is the human being, and the human being is the human being, and the human being is the human being. এই সৃষ্টিকর্তাকে যে সৃষ্টিকর্তা যে একজন একজন ভয়ানক মানুষ সেটা সেরকম ভাবে দেখানো হয়েছে সেরকম ভাবে মানে অজানা একটা মিষ্টি এরকম একটা ভাবে দেখানো হয়েছে তো সেই জন্য আপনি ভয় পেতেই পারেন এবং যদি ভাবুন একজন সেদিনকে একটা কথা বলতে বলতে একজন শুনছিলাম যে বিভিন্ন রকম ঈশ্বরের বিভিন্ন বর্ণনায় তো পাই তার মধ্যে সেদিনকে একটা কথা বর্ণনা শুনলাম ইসলামে নাকি আহ ঈশ্বরকে আল্লাহকে সেখানে রিভেঞ্জফুল মানে হচ্ছে প্রতিশোধ পরায়ণ একজন সত্তা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তা আপনি যদি সেরকম ভাবে বর্ণনা করি সবসময় যদি ভয় দেখাই তাহলে তো ওটা তো ভয় তো পাবেনি তবে ওই অজানারে মানে অজানাকে ভয় পাওয়া আর ঈশ্বরকে ভয় পাওয়া এটা হয়তো অজানাকে ভয় পাওয়া একটা আমাদের ইনেট হতে পারে একটা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি হতে পারে কিন্তু এইটা আমার মনে হয় ঈশ্বরকে ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা এটা একটুখানি আমাদেরকে ভয় দেখানো হয় বলে আমরা ভয় পাই যদি আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে না জানতাম তাহলে আমার মনে হয় না খুব একটা ভয়টাই পেতাম বলে আমি একই জিনিসই বলতাম বিকজ ঈশ্বর তো টেকনিক্যালি একটা অজানা জিনিস না আর কি লাইক উই হ্যাভ আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কে স্পেসিফিক ধারণা এবং বর্ণনা আছে যেগুলো ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা পেতে পারি সো আই থিঙ্ক দেয়ার আর মেনি র্যাশনাল রিজনস টু বি এফ্রেড অফ সাচ আ ক্যারেক্টার আর কি गिवन द ডেসক্রিপশনস আমরা পাই
আচ্ছা হলে আমি আপনাকে মিউট করে রেখেছি আপনার ওখান থেকে ইয়ে আসছে তো ওখান থেকে ইকো আসছে প্রচন্ড আপনি আনমিউট করে কথা বলবেন যখন বলবেন জি জি বলুন শুনি আর কোন প্রশ্ন ছিল হলে নাকি আজ বিদায় নেব আমাকে শোনা যাচ্ছে এখন শোনা যাচ্ছে জি আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে আমরা ঈশ্বরকে যে ভয় পাই সেটা তো বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে কিংবা অতীতের যেগুলো ইতিহাস গ্রন্থ আছে সেগুলো থেকে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ভয় পাই কিন্তু ঈশ্বর কিন্তু বর্তমানে প্রতিক্রিয়াশীল না মানে আমরা যখন তার দৃষ্টিতে কোনো খারাপ কাজ করি কিংবা কোনো অন্যায় কাজ করি তিনি কিন্তু সরাসরি প্রতিক্রিয়া দেখান না তারপরেও কেন মানুষ তাকে ভয় পায় এটা আমার জানতে ইচ্ছা করছিল সেটা তো আমি চাই না সেটা যারা ভয় পায় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন তাদেরকে লজিকটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন সেটা তারা কেন ভয় পায় সেটা আমি যাই না তবে ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে যেভাবে আমাদের আমাদের যে নিউরাল সিস্টেম আছে সেই নার্ভাস স্নায়ুতন্ত্র আছে যেটা সেই স্নায়ুতন্ত্র বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমটা এটা কিন্তু রিজিড না এটা ফ্লুইড লাইক মানে এটা ইমপ্রিন্টেবল এটা কোনো কিছু দেখে কোনো কিছু শুনে বিহেভিয়ার বা এই ধরনের জিনিসগুলোকে সে শিখতে পারে এবং সে সেইভাবে তাকে নিজেকে মোল্ড করতে পারে তো এটা রিজিড না এটা যেমন ধরুন বেশ কিছু জিনিস আছে আমাদের জেনেটিক কনফিগারেশনে যেগুলো কেমন দেখতে হো আমি এই জিনিসগুলো বেশ খানিকটা আমার গায়ের রং বা চুলের রং চোখের রং এই জিনিসগুলো জেনেটিক্যালি ইমপ্রিন্টেড এগুলো এগুলো রিজিড কিন্তু আমাদের নিউরাল নেটওয়ার্ক বা আমাদের ব্রেন সেটা রিজিড না আমরা ছোটবেলা থেকে যেমন শিখি যেমন কথা বলি যেমন যেমন আমাদের শিক্ষা দীক্ষা থাকে বাড়ির এই জন্য বলে বাড়ির শিক্ষা দীক্ষা বা বলে যে মানে ব্রট আপ কথাটা বলে তা এই ধরনের মানে কেমন মানে তাকে বড় করা হয়েছে কিভাবে এই জিনিসগুলো আমাদের উপরে খুব ইনফ্লুয়েন্স থাকে এবং এই ছোটবেলা থেকে ছোটবেলা থেকে যা শিখি সেই ইনফ্লুয়েন্সটা সারা জীবন আমরা ক্যারি করি তো এখন এই জিনিসগুলো প্রোয়াক্টিভ হোক বা রিয়াক্টিভ হোক ঈশ্বর প্রোয়াক্টিভ হোক বা রিয়াক্টিভ হোক বা কিছুই যদি না হয় নিউট্রালও যদি না হয় কিন্তু আমরা সেটা দেখেও জেনেও বুঝেও আমাদেরকে ছোটবেলা থেকে যেহেতু আমাদের একটা শিক্ষা দেয়া হয়েছে আমরা সেইভাবে জেনে এসেছি জিনিসগুলোকে তা আমরা সেখান থেকে আর বেরোতে পারি না সেখান থেকে বহু মানুষের দেখবেন সেই ঈশ্বর একটা থাকা বা একটা মাথার উপরে কেউ আছে এই জিনিসটা ভাবলে তার কনফিডেন্সটা বাড়ে এমন বহু মানুষকে আমি দেখেছি তারা সমস্ত লজিক থেকেও লজিক তারা তাদেরকে দেখালেও তারা লজিক গুলো মানলেও তারা ওই মানে তারা ওই যে শেল্টারটা সেই শেল্টারটা তাদের যে কনফিডেন্স যেটা সেই শেল্টারটা তারা ছেড়ে আসতে চায় না এটা তাদের কাছে একটা সমস্যা কিন্তু সেটা তারা কেন করে বা কি তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বা তাদের কি ভাবনা চিন্তা সেটা কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে সবার কথা কিন্তু আমি বলতে পারবো না হলে আমি একটা জিনিস বলতে চাচ্ছিলাম যে ঈশ্বর তো টেকনিক্যালি মানুষের একটা প্রজেকশন একটা মানুষের একটা কৃত্রিম ধারণা যারা ঈশ্বরকে নির্দিষ্ট ধারণায় লাইক বর্ণনা করেছে আর আমি মনে করি যে এই কারণে ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়ার যে ভয়টা এটা আসলে ঈশ্বরের উপরে ভয় না বরং ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তারা যেই প্রতিক্রিয়া করবে অর্থাৎ মানুষ যেই প্রতিক্রিয়া করবে সেটার ভয় সেটাও বেশ খানিকটা হতে পারে সেটা অবশ্যই হতে পারে বাকিরা কি বললো না বললো সমাজ কি বললো সে আমরা তো ওই একটা গান আছে না কুস্ত লোক ঘেঙ্গে লোক আর কামে কেনা তা সেরকমই আর কি ব্যাপারটা যে লোকজন তো বলবি মানে লোকজন মানে রাজা যত বলে পরিষদ গণে বলে তার শতগুণ ব্যাপারটা হচ্ছে সেরকম হয়ে যায় অনেক সময় তো সেটাও আমাদের কাছে একটা ভয় এই পয়েন্টটা কিন্তু ঠিকই বলেছো সাপোর্টেন ডেফিনেটলি এগ্রি উইথ ইউ অবশ্যই <laughs> আমি পড়ি 
এবং আমি কমেন্টে চোখ রাখি সব সময় হ্যাঁ যেমন ধরেন এই ধরনের একটা একটা কমেন্ট হোলি খেলে রঙবীরা একজন কমেন্ট করেছে অমিত ভাই নিয়মিত কমেন্টস করেও নট অনলি কমেন্টস পড়ে সে কিন্তু আমাদের একজন বিশাল বড় কমেন্ট যোদ্ধাও আমি নিজেও কমেন্ট করি আবার কমেন্ট করতে খুবই ভালো লাগে আমি অনেক সময় লাইভে যুক্ত না হয়ে অনেক সময় কমেন্টে হাসা হাসি হাসি মধ্যে ঠাট্টা করি অনেক সময় এখানে এই জিনিসটা করতে পারেন পারেন কিন্তু হলে আমি সত্যি দুঃখিত আপনাকে আমি ডাকতে পারছি না কারণ প্রচন্ড ইকো আছে আপনি একবার ইউটিউবে গিয়ে একবার শুনতে পারেন যে নিজের কথাটা কেমন শোনা যাচ্ছে আপনার কথাটা আপনি আনমিউট করলেই মানে আমি আপনাকে মিউট করতে বাধ্য হচ্ছে হ্যাঁ তা আপনি একটা কাজ করুন আপনি কমেন্ট সেকশনে থাকুন কেমন প্লিজ রাগ করবেন না ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ হলে এক্সট্রিমলি সরি সিনসিয়ার অ্যাপোলজিস আপনি কমেন্ট সেকশনে থাকুন আমি দেখবো আপনার কমেন্ট অবশ্যই তাহলে আজকের মতো বিদায় নিয়ে হলে জি অবশ্যই গার্লফ্রেন্ড মেসেজ করেছে এক্ষুনি হোয়াটসঅ্যাপ করেছে হবে